En la última fase, antes de su publicación en el Diario Oficial, se encuentra el nuevo reglamento de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que contempla severas restricciones a los productos procesados que contengan altos índices de nutrientes críticos, sal, azúcar, grasas saturadas y calorías, elementos que gatillan enfermedades de alto impacto en la población, como diabetes, obesidad, hipertensión, afecciones coronarias y accidentes cardiovasculares, entre otras. Se trata de la nueva Ley 20.606 de 2012 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, tema principal de análisis que la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso eligió para celebrar el Día del Nutricionista junto a la comunidad estudiantil. El impacto que puede tener el que nosotros esperamos es que efectivamente a lo largo del tiempo que ya esté en vigencia este reglamento, las personas tengan la posibilidad de poder informadamente seleccionar mejor sus alimentos, de poder identificar cuáles contienen una cantidad elevada de contenido de nutrientes críticos que se desarrolla, eh, que se relaciona con el desarrollo de, su, de, de, su, de enfermedades como obesidad y las concominantes de esta, de esta enfermedad. Y además esperamos que a lo largo del tiempo las restricciones que tienen que ver con la publicidad dirigida a los niños de ese tipo de producto eh, ya, no, ya no afecte la decisión o las preferencias por ese tipo de alimentos. Existe mucho temor desde la industria de, de alimentos a el tema de perder, disminuir las ventas, disminuir las utilidades, etcétera, pero yo creo que eso es más una creencia que en realidad, porque la industria alimentaria eh, lo que tiene que hacer es tomar conciencia de que ellos son un actor fundamental en el estado nutricional de la población y que ellos pueden eh, generar utilidades y mantener el mismo nivel de venta con alimentos saludables, utilizando otros compuestos en los alimentos. Tal como lo mencionaron los nutricionistas, la ley afectará a los alimentos con alto contenido de nutrientes críticos, cuyos envoltorios deberán ser rotulados con un notorio símbolo que advierte que el producto es poco saludable. Además, estos productos se verán limitados en su publicidad y su venta estará prohibida en colegios. La actividad que contó con la participación de alumnos y académicos de la Escuela de Nutrición y Dietética contó con un emotivo momento al entregar un reconocimiento a la trayectoria de la profesora Patricia Fernández, destacada formadora de nutricionistas V.